ఏమైంది క్యాబ్ దొరకట్లేదు ఆటోలో వెళ్దామా హా సరే క్యాష్ ఉందా నీ దగ్గర ఉన్నాయరా పదా అన్న కోటికి వస్తావా ఏమి సార్ మేడం ఏమి సార్ ఏంది పైసలు ఇస్తారు పైసలే ఎంత ఇస్తారు మీరే చెప్పండి అన్న ఒక రేట్ మూడు వందలు అవుతుంది మూడు వందల అన్న నేను అడిగిన కోటికే ఊటికి కాదు అరే ఆడికే మేడం ఆడదాక ఒక్కనే తిరిగి రావాలి కదా నువ్వు ఒక్కడే రాకపోతే నీకు పిల్లల నుంచి పంపిస్తారా ఏ ఏం మాట్లాడుతున్నా మేడం చూసి చెప్పుడు అంత దూరం పోవాలి వంద అన్న వంద అంటే కుదరదు మేడం నై అవుతా మేడం అన్న ఎంత దూరం అన్న పక్క గల్లి పండి ఓత వచ్చేస్తుంది కళ్ళు మూసుకొని నడిచే లోపల వస్తుంది అరే మేడం డీజిల్ రేట్లు ఎంత పెరిగినాయి తెలుసు సార్ చెప్పండి సార్ సారి అన్న కాదన్న చెప్పండి వందకి వందకు రాదు మేడం అన్న వందకు బిర్యానీ వస్తుంది అన్న ఎందుకు రారు మీరు నడుస్తుందన్న అరే అన్న పోనీ అన్న పోనీ అరే రాదు మేడం అరే ఏం దొరికిందా భయ పొద్దున పొద్దునే చూడరు మేడం ఈ డిజైన్ ఇట్లా వస్తుంది మేడం ఈ అంచు ఇట్లా వస్తుంది మేడం సెట్ అవుతుంది మేడం మీకు నువ్వు మీద వేసుకొని నాకు సెట్ అవుతుంది అంటే జోక్ మంచిగా ఉంది మేడం చూడండి మేడం చూడరు ఒకసారి మస్తు షాన్ ఉంటుంది మేడం మీకు మస్తు సెట్ అవుతుంది చూడండి మేడం బాగాలేదు వేరే చూపించు మేడం మీకు ఏ రేట్లు కావాలి మేడం రీచ్ అంగా తర్వాత ముందైతే మీరు చూపించండి ఇది పింక్ మేడం మన తెలంగాణ కలర్ అన్నట్టు మంచిగా ఉంది చూడండి మేడం మస్తు ఉంటుంది మంచి కలర్ఫుల్ చూపించండి అన్న మేడం గీ సారీ చూడరు మేడం అన్ని కలర్లు మిక్స్ అయినాయి ఇంట్లో మీకు మస్తు నచ్చుతుంది ఏందన్న అన్ని కలర్లోనే అన్న ఆరెంజ్ లేదు బ్లూ లేదు ఏ కలర్ లేదు ఇందులో మేడం ఇది ఎల్లో ఆరెంజ్ లెక్కనే కొడుతుంది మేడం బయట ఎండకి లైట్ వల్ల ఇట్లా కనిపిస్తుంది కానీ బయట మారిపోద్ది మేడం రంగు అంటే రాత్రి పూట ఏం కనపడదా మంచి జోక్ వేసి మేడం మళ్ళీ మీరు మీరు మస్తు జోక్లు వేస్తారు మేడం ఒకసారి చూడరు మేడం సరే అన్న రేట్ ఎంత దాని ఇప్పుడు పదిహేను వందలు పడుతుంది మేడం మీకు కాబట్టి వెయ్యికి ఇస్తున్నా మేడం భలే జోక్ వేసినావు అన్న వన్ ఫిఫ్టీ నూట యాభైకి ఏం వస్తుంది మేడం మీరు మరీ చెప్తుర్రు ఏ ఎందుకు రాదన్న వచ్చేస్తుంది అన్న వన్ ఫిఫ్టీకి మనం రెగ్యులర్ కస్టమర్సేగా నైన్ హండ్రెడ్ రెండు వందలు ఎనిమిది వందలు అన్న టూ ఫిఫ్టీ ఏడు వందలు అన్న త్రీ హండ్రెడ్ అన్న ఆరు వందలు మేడం ఫైనల్ త్రీ హండ్రెడ్ అన్న ప్లీజ్ ఆరు వందలు మేడం తగ్గేలే నువ్వే పెట్టుకోపో ఆ పెట్టుకుంటాం పో మిట్ట మధ్యాహ్నం ఏడుకెళ్ళి వస్తారా దిమాకులు తిన్నీకి ఏంది అట్లా వచ్చేసినావు ఏ అట్లా వస్తేనే ఇస్తాడు దా చూస్తున్నాడా చూడు దిమాగ్ ఖరాబ్ చేస్తుర్రు చూస్తలేడు ఏ గాని పని చూసుకుంటుండు ఇప్పుడు చూడు చూస్తున్నాడా చూస్తలేడే వాడబ్బా వాడు ఇచ్చేటట్టు లేడుదా అన్న ఇచ్చేయండి ఎదుగోండి బిల్లు రెండు వేలు అయింది బన్నాడు ఉంది తీసుకోండి రెండు వేల ఒట్టి ఫ్రంట్ బ్రేక్ రెండు వేలు అయింది ఒట్టి ఫ్రంట్ బ్రేక్ ఏమున్నాయి మేడం ఆ బండిలో అసలు ఇంజనాలు లేదు క్లర్చ్ లేదు స్పార్క్ ప్లేక్ లేదు ఏం లేవు ఒకటే మనం మనం ఒకటే కదన్నా ప్లీజ్ ఐదు వందల కన్నా ఆ బండికి ఎన్ని చేసిన అనుకున్నారు మేడం దానికి ఆయన ప్రతిసారి నీకే ఇస్తే కదా అన్న ఫైవ్ హండ్రెడ్ అన్న ప్లీజ్ అన్న ప్లీజ్ అన్న ప్లీజ్ 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 ఫైవ్ హండ్రెడ్ అన్న ప్లీజ్ అన్న సరే సరే వదలండి వదలండి సరే సరే తీసుకోండి థ్యాంక్స్ అన్న అన్న ప్లీజ్ దానికే ఉన్నాయి అన్న అయిందా హా అయిపోయింది మేడం తీసుకుంటున్నారు అన్న వెయ్యి అన్న ఫైనల్ గా ఫైనల్ రేట్ మేడం పద్దెనిమిది వందలు హలో హా పిన్ని హా ఓకే ఓకే యా మీ ఇంటి దగ్గర ఉన్న బొట్టికి వెళ్దాం బెటర్ 
ఓకే ఓకే పిన్ని ఓకే అయిపోయినాక కాల్ చేస్తాం చెప్పన్నా ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఎంతకి ఇస్తావు మేడం బొటిక అనేది అన్నారు అవును నెక్స్ట్ మంత్ మా పిన్ని పెళ్లి పెళ్ళి అంటే ఎన్ని పనులు ఉంటాయో తెలుసు కదా నా మస్తు బట్టలు నేను కుట్టి పిన్ని సో దాని కోసం ఇంతకు ముందు మీరు రేట్ చెప్పినారు ఐదు వందలు చెప్పిన అన్న మేడం అదే మేడం థౌసండ్ అన్నారు మేడం ఇంత ముందు నువ్వు కుట్టిన ఈ ఫెవికాల్ కుట్టుడికి దానికి థౌసండ్ అన్న థౌసండ్ చాలా ఎక్కువ ఐదు వందలు ఫిక్స్ అన్న మళ్ళా అదేంది మేడం అన్న ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంతే ఇక మరి పెళ్లికి కుట్టుడు పెళ్ళ అన్న యా అప్డేట్ చేస్తాం మీకు నా నెంబర్ తీసుకోండి మేడం తీసుకుంటా అన్న తర్వాత వచ్చి తీసుకుంటా అయినా పెళ్ళెవరిదే ఏ పెళ్లి లేదు తొల్లి లేదు వీళ్ళు ఒళ్ళి తగ్గినకి చిన్న స్కెచ్ చేసా అన్న ఇదెంతో ఇరవై రూపాయలు ఓకే ఇది థర్టీ అదొక హాఫ్ కేజీ ఇది ఒక హాఫ్ కేజీ ఇచ్చండి అన్న ఏంది అందరి దగ్గర బేరం చేసి ఇక్కడ చేయలేదు వీళ్ళు భూమిని నీరుని నమ్ముకుని వాళ్ళరా వీళ్ళని అవెప్పుడు మోసం చేస్తాయో తెలియదు అసలు వీళ్ళ కష్టమే వేరురా వీళ్ళు పంటలను ప్రేమించి పైసలు తగలబెట్టి ఎరువులు వేసి చివరికి చేతికి వచ్చిన ధాన్యాన్ని అమ్ముకుందామని వస్తే కర్మ కాలి మార్కెట్ వాల్యూ సంఖ నాకి పడిపోతే వీళ్ళ బాధ ఎవరికిరా చెప్పుకునేది అందరం వినేటోళ్ళమే గాని ఆర్చేది లేదు తీర్చేది లేదు అసలు రైతులు అంటూ ఉండాల్సింది గౌరవం జాలి కాదు వీళ్ళ కష్టపడి బ్రతకడం తెలుసు గాని మోసం చేయడం రాదురా రైతుల దగ్గర నుంచి కూరగాయలు అమ్ముకున్న వాళ్ళ దగ్గర దాకా కోసిస్ చేయడం కరెక్ట్ కాదనిపించింది కానీ అదే ఇవే కూరగాయలు మాట్లా పెడితే సిగ్గులు పెట్టి అంతకిస్తే మనం ఉంటాం కదా అవి సిగ్గు లేకుండా ఏమైందిరా కరెంట్ షాక్ ఇచ్చిన వాళ్ళకే నువ్వు దా కూసో నాకు కుదరక కుదరక పెళ్లి కుదిరింది సార్ ఓ గ్రేట్ అప్పుడే స్మార్ట్ ఫోన్ కూడా కొనుక్కున్నాను సార్ ఓ సూపర్ అందుకే నా పెళ్లిలో జరిగే ప్రతి ఒక్క ఈవెంట్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీలో ఉన్న మా ఫ్రెండ్స్ కి మా చిన్ననాటి ఫ్రెండ్స్ కి అందరికి చూపిద్దామని చెప్పి ప్రతి ఫంక్షన్ లైవ్ పెట్టాను సార్ ఓకే అదే ప్రాసెస్ లో ఫస్ట్ నైట్ కూడా లైవ్ పెట్టుకున్నాను సార్ మంచి మంచి కామెంట్స్ వచ్చినాయి మంచి మంచి లైక్స్ వచ్చినాయి వస్తున్నాయి 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 అంతే